Good morning students and friends. Welcome to GVN College YouTube channel. This is Dr. R. Sarana Sulakumar from the Department of English. Uh, what we are going to see today is one of the topics included in part to English prescribed for B.Sc. and B.Com students. The title that I have taken today is from the second unit Laugh and Be Merry written by John Maysfield. It is one of the famous poem written by John Maysfield. Before going into the poem, I just want to tell you a few background details about this poem, Laugh and Be Merry. First thing, talking about the author, John Edward Maysfield, he was an English poet, writer and poet laureate from 1930 until 1964. And among his best known works are the children's novels, The Midnight Folk and The Box of Delight. Also he has written famous poems like The Everlasting Mercy and Sea Fever. The author was born in 1st June 1878 and he died in 12th May 1967. And the famous play written by John Maysville is The Tragedy of Pompey the Great. And all other details included here are about his family, the name of the child, children, the name of the spouse and John Maysfield's parents. And this is all about his famous works. And this is a list of his poetry collection and years mentioned. So ballads written in 1903, ballads and poems in 1910, The Everlasting Mercy in 1911, Dauber in 1912, The Daffodils in 1913, the story of Roundhouse and other poems 1915, sonnets 1916. And these are the works, the novels written by John Maysfield. And talking about the, the background details of the poem, John Maysfield suggests that we should have a positive attitude, positive attitude in life. And always, my dear students, remember, life is very short. And we cannot, we do not know what will happen next, next minute, even next minute. So life is short. So we must happy, we must be very happy. We must enjoy the fruits of happiness. That, that, is, the, that, is, the, that is the idea of this poem, Love and Be Merry. Every moment of our life should be enjoyed and cheered. Even now, in, through this poem, the poet compares the world with an inn and uh, this is just a background, background study and when we go into the poem, I will discuss the things in detail both in English and Tamil. So he compares the world with an inn where all human beings are temporary guests. So this is a, this is a basic idea where we are where we are living in a world, it is just an yin, we are just a temporary guest, we may quit the world anytime. Uh, a philosophical idea. We should enjoy life till its last and till the music of life ends. So this is the background detail of the poem. So further details about the poem are, the poem Laugh and Be Merry was composed in the 20th century by the poet laureate John Maysfield. He started writing in the early 20th century. His best known collection of poetry include Salt Water Ballads, Ballads, The Everlasting Mercy, which were published in Salt Water Ballad, published in 1902, Ballads in 1903, and The Everlasting Mercy in 1911. This poem, Laugh and Be Merry, seems to be written after the First World War. And how do, we, how do we come to know about this detail is that in the first stanza, so when we go into the stanza, 
we come to know that the author has used the term wrong, which probably it's a reference to the world war that filled the earth with terror and devastation. Through writing this piece, the poet urges readers to be happy and eliminate hatred through love. And in this poem, the poet gives a clarion call, so it's a universal call to all, to everyone that they can make our world better. So livelihood, brotherhood, taking care of everyone, love, kindness, that should be the tool to make the world happy and to live a world, to live in this world happily. So this is uh, the poem, uh, it consists of four stanzas and four lines each. Love and be merry, remember better the world with a song, better the world with a blow in the teeth of a wrong. Love for the time is brief, a thread the length of a span. Love and be proud to belong to the old pageant of man. Love and be merry, remember in olden time. God made heaven and earth for joy. He took in rhyme, made them and filled them full with the strong red wine of his mirth. The splendid joy of the stars, the joy of the earth. So, we must laugh and drink from the deep blue cup of the sky. Join the jubilant song of the great stars sweep by. Laugh and battle and work and drink of the wine outpoured. In the dear green earth, the sign of the joy of the Lord. Laugh and be merry together like brothers akin, guesting a while in the rooms of a beautiful inn, glad till the dancing stops and the tilt of the music ends, laugh till the game is played and be you merry my friends. So this is a beautiful poem where John Maysfield tells us and reminds us of staying happily forever. And let us go into the stanza wise explanation. So look at the stanza number one. Love and be merry. Remember, better the world with a song. Better the world with a blow in the teeth of the wrong. And uh, even now uh, from the first stanza, stanza number one. John Maysfield in the poem La Enna Sala Varan Parna. Adad laugh and be merry nale. Nalla siringa. Nalla sandosh maranga. Nama in the Valatla Vanda the Kenna Abina. We come here to be happy and make others happy. So, nama sandoshma erna le matra nilara me nama sandoshma akila. So, that is the main idea of this poem. So, first trend line nala paranga. Laugh and be merry. Remember, so remember, nyapa uchkonga. Better the world with the song. In the other, John Maysfield, he ends with a song, S O N G. Edna Labdina, John Maysfield's is poetic persona begins this poem on a cheerful note. In the poem on a starting a pathinale, laugh and be merry. Nala or cheerful note, remember Santoshmana note. Eh, la is sitting a pass, sitch Santoshmairinga. Ade Samitla, there is a pass at the end of this phrase. In the past, it means the comma. So, laugh and be merry, my dear friends. Abhi solo laver. Laugh and be merry. Remember. So, end of the word, kutti kutti pass. And there is a pass at the end of this phrase, at the end of solo laver, that tells readers to emphasize the phrase alongside the word remember. So, that is the word remember. So, that is the word remember. So, this is just an, he is insisting everyone to be love, to be happy, be smile and be happy forever. And through this line, the speaker, the, the author, wants to remind the audience of the need of the moment. So, now we have to even for example, I'm going to talk about the corona kaapuram pating abna. We we have forgotten things. Every siri kuno. 
எப்படி பிஹேவ் பண்ணணும் எப்படி நடந்துக்கணும் யாரை எப்படி மதிக்கணும் எல்லாத்தையுமே மறந்துட்டோம் இந்த இந்த போயம் வாசித்ததுக்கப்புறம் இந்த போயம் நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் புரியும் உங்களோட நோக்கம் என்ன இந்த உலகத்தில் இல்லை நீங்கள் இப்போ இருக்கிற என்விரான்மெண்ட்டில் உங்களோட நோக்கம் என்ன நீங்கள் எப்படி வாழணும் எப்படி பிஹேவ் பண்ணணும் அதுதான் ஒரு புரிஞ்சுப்பீங்க இது எல்லாத்துக்கும் ஒரே கான்செப்ட் என்னென்னா சிரிங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருங்க அதனால தான் இந்த ஆத்தர் எப்படி லைனை ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காரு லாஃப் அண்ட் பி மேரி ஸோ த்ரூ திஸ் லைன் த ஸ்பீக்கர் வாண்ட்ஸ் டு ரிமைண்ட் த ஆடியன்ஸ் த நீட் ஆஃப் த மூமெண்ட் ஸோ தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் இட் இஸ் டு லாஃப் ஹோல் ஹார்ட் அ லீ அண்ட் பி மெரி த்ரூ அவுட் த ஜேர்னி கால் லைஃப் ஸோ லாஃப் அண்ட் பி மெரி த்ரூ அவுட் யுவர் லைஃப் அண்டில் யுவர் லைஃப் ஏன்ஸ் த்ரூ அவுட் யுவர் ஜேர்னி இன் திஸ் வேர்ல்ட் நீ எவ்வளோ காலம் இந்த உலகத்தில் இருக்கியோ அது வரைக்கும் சிரிச்சுட்டே இரு மற்றவங்க மேலே கோவப்படுறதுனால என்ன கிடைக்க போகுது சந்தோஷமாக இருங்க அப்படின்னு சொல்ல வர்றாரு ஃபஸ்ட் லைனில் அண்ட் தேர் இஸ் அன் அனதர் ஐடியா டைட் வித் திஸ் அட்வைஸ் இது கூட இன்னொரு ஐடியா முக்கியமான ஐடியா இருக்குது அதையும் நீங்கள் கவனித்து ஆகணும் அது என்ன அப்படின்னா த ஸ்பீக்கர் டெல்ஸ் ரீடர்ஸ் டு பெட்டர் த வேர்ல்டு வித் த சாங் இந்த பொருளில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இது ஃபஸ்ட் ப்ரைஸ் பி மெரி ரிமம்பர் பெட்டர் த வேர்ல்டு வித் த சாங் ஸோ இந்த இடத்துல சாங் எதை மீன் பண்ணுது அதை நம்ம கண்டிப்பாக புரிஞ்சு ஆகணும் So here, the song is a symbol of, what do you think? Symbol of compassion, symbol of love, symbol of sweetness. So how could we solve all those problems only through compassion and love? So we can solve the problems that we can solve through our love and affection. And there is much strife in this world. And in order to make this world better, one needs to fill this with the musicality of kindness so apo nama inda valathula sandoshama irukonu appadina so we can we should have kindness onoda heart la you should have love and affection be kind to everyone and smile forever and also look at the second line better the world with the blow in the teeth of a wrong inda edathula wrong na edha mean pannudhu appadina and this poem was written during the world war so on due to world war people face several issues and that was the message here the wrong it depicts it talks about the the sufferings of people that happened due to the world war and it is to stand firmly against the wrong of human kind so it means that blow in the teeth of a wrong blow in the teeth of a wrong now you should always stand against the wrong things in your life edhu thappu nu podu adu thappu na thappu nu solli palanga that was the thing so that makes you better that gives you a better environment to live in this world so adu unak nalla or soolnalai kudukum vaalradhuk so idu thappu na that's wrong if so, so uh, by doing so adu seiyradhanaala da we we can lead a peaceful life in this world and the phrase in the teeth one or word phrase irukku in the teeth it means that firmly opposing something so be against the wrong things abin artho வாழும் முறை ஸோ ஒரு ஒரு ஃபிலோசாஃபிக்கல் ஐடியா தான் எல்லாமே ஃபிலோசாஃபிக்கல் திங் என்னென்னா வாழும் முறை நல்லவனாக வாழ்ந்து விட்டு போ பி குட் டு எவ்ரி வான் ஹாவ் அ ஸ்மைலிங் ஃபேஸ் டூ நாட் டூ எனி ஹார்ம் டு அதர்ஸ் ஓகே இந்த ரெண்டு லைனில் இவ்வளோ மெசேஜ் இருக்குன்னா இதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய லைன்ஸில் எவ்வளோ மெசேஜ் இருக்குன்னு நோட் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ ஹியர் மேஸ் ஃபீல் டெல்ஸ் ரீடர்ஸ் நாட் டு பி அ சைலண்ட் ஆடியன்ஸ் டு த ராங்ஸ் ஹேப்பனிங் நாட் பி அ சைலண்ட் ஆடியன்ஸ் to the wrongs happening around them they must speak up that was a, that was a beautiful idea and in the next two lines he says that love for the time is brief a thread the length of a span love and be proud to belong to the old proud pageant of man so in the first stanza and the last two lines pathinga abina it contains anaphora Anaphora அப்படின்னு நான் என்ன மீனிங் பாருங்கள் ஏஎன்ஏ பிஹெச்ஓஆர்ஏ அனஃபரா அதோடய மீனிங் என்ன அப்படின்னா ரெப்பட்டிஷன் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் ஆர் ஃப்ரேசஸ் அட் த பிகினிங் ஆஃப் த சக்ஸஸிவ் கிளாஸஸ் ஒவ்வொரு இதுலேயும் ஒரு இந்த லாஃப் ரெப்பட்டிஷன்ஸ் வருதுங்க பார்த்தீங்களா இதை தான் நம்ம என்ன என்னென்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா அனஃபரான்னு சொல்லுவோம் ஸோ லாஃபே பாருங்கள் லாஃப் அண்ட் பி மேரி லாஃப் அட் த டைம் அண்ட் லாஃப் பி அ லாஃப் அண்ட் பி ப்ரௌட் அதே மாதிரி ப்ரௌட் லாஸ்ட் லைனில் பாருங்கள் ப்ரௌட் ரிப்பீட் ஆகிருக்கும் ஓகே ஸோ இதுதான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா அனஃபரான்னு சொல்லுவோம் ஸோ மேஸ்ஃபீல்ட் த்ரூ தீஸ் டூ லைன்ஸ் ஹி சேஸ் தேட் 
we have to be happy we have to be happy to make the most of the moment that is still left with us and a meaning parunga laugh for the time is brief tamakinna namannu evlo naalaki we will be in this world we do not know that we are not sure of anything until that adu varaki be happy sandoshama irundittu ponga right so to make the most moment of most of the moment that is left with us be happy according to him time in one's life is like a short thread for example kartu konga or chinna nool eduthu konga adha nool la vandu neenga iluthu pidichukonga adoda extend ivula da and you you keep on extending that what will happen it will cut off all right so definitely so life is short and thread is also short it may end at any time and likewise life is short be happy until you stay here and it lengthens the length of the thread of a span so it lengthens is compared the length of the thread is compared to our life span here and the second reason is to be happy concerning the idea of belonging to the pageant pageant of man this line contains a repetition of the word proud ரெண்டு தடவை ப்ரௌட் வந்திருக்கும் பாருங்களேன் லாஃப் அண்ட் பி ப்ரௌட் டு பிலாங் டு தோல் ப்ரௌட் பேஜின் ஆஃப் மேன் அப்போ இதோட அர்த்தம் என்ன சொல்ல வராங்க பாருங்க இட் கண்டெயின்ஸ் அ ரெப்படிஷன் ஆஃப் வேர்ட் ப்ரௌட் ட்வைஸ் அண்ட் ஹியர் த ஆத்தர் ஹி டெல்ஸ் எஸ் டு பி ப்ரௌட் ஆஸ் வி பிலாங் டு தோல்டு பேஜின் ஆஃப் மேன் ஸோ நம்ம நம்ம வந்து ஒரு வழி வழியாக வந்து கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஜென்ரேஷன் and even if you take back the history now palaya vishayangala pathinga appadina humans they made their ways they made their ways to the world had to become ipo idu or or chinna example eduthinga appadina in the pageant pageant of man appo eda represent pannum appadina vali valiyaga we human beings made our ways to this world that has become more habitable so namakku valakapadthikira nama palagikirukaga nama undu adu easy aagirukaga we fight we made some changes in it and we started accommodating to ourselves we started living we started living in the environment that we are now and mays feel he reminds us namakku oru vishayam solla varar enna appadina he reminds us of this ancient struggle of mankind is compared to the pageant and the poet he considers the history of human kind as an inspirational display of their heroism and courage so we should be proud of being a human that is the idea so permiyar nam human beings we should be proud of that the nal line purinjidhu nanikira and i move on to the next one next stanza again i look at this look at the first stanza first phrase and the second stanza first phrase again it starts with laugh and be merry remember in olden time god made heaven and earth for joy he took in a rhyme made them and filled them full with a strong red wine of his myth the splendid joy of the stars the joy of the earth ஸோ இந்த நாலு லைன் இன்னும் ஃபிலாசபிக்கலாக போகுது எப்படி பாருங்கள் மறுபடி ஸ்டார்டிங் லாஃப் அண்ட் பி மேரி தான் அது உங்களுக்கு சொல்லியாச்சு நல்லாவே புரிஞ்சுருப்பீங்க அண்ட் அகெயின் ஹி யூஸ் தோ ஹி யூஸ் த வேர்ட் ரிமெம்பர் மை டியர் ஜென்டில்மேன் அண்ட் விமென் இந்த ஃபர்ஸ்ட் லைன் ஹி அலூட்ஸ் டு த பிப்ளிக்கல் எபிசோட் ஆஃப் கிரியேஷன் God made heaven and earth so he he is talking about how god created the earth and what was the purpose of creating this earth god then the world create panaru and why did he create this world and he does not dwell into this plot and that is only a reference to the old and time when god started creating this world so he even namak biblical details nariya theriyum enna adam eve la irund start panni and how it is being changed how transformation happened and how we changed into human beings we know everything and god created this world out of sheer happiness okay adha adha idea paarenga god made heaven and earth for joy so god developed heaven and earth out of mere happiness so like a poet takes pleasure in writing 
இப்போது உங்களுக்கு நமக்கு யூடியூப் பார்க்குறதுனால ரொம்ப பிடிக்கும் இல்லையா ஒன்பது தானே நமக்கு யூடியூப் பார்க்குறதுனா ரொம்ப பிடிக்கும் சிலருக்கு எழுதுறதுனால ரொம்ப பிடிக்கும் யாருக்கு எழுதுறது பிடிக்கும் கவிஞர்களுக்கு எழுதுறது பிடிக்கும் பேச்சாளர்களுக்கு பேசுறது ரொம்ப பிடிக்கும் நடனம் ஆடுறவங்களுக்கு நடனம் ஆடுறது ரொம்ப பிடிக்கும் ஓகே லைக் வாய்ஸ் காட் ஆல்சோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இஸ் ஹாப்பினஸ் த்ரூ த கிரியேஷன் ஆஃப் திஸ் யூனிவர்ஸ் ஸோ கடவுளுக்கு எதில் சந்தோஷம் இந்த யூனிவர்ஸில் கிரியேட் யூனிவர்ஸை கிரியேட் பண்ணதில் சந்தோஷம் and here the first letter of the word heaven and earth are capitalized adhey ning note panunga over poem la paathinga appadina chuma generally meaning edukka mudiyadhu so over letter h e it is capitalized for the sake of emphasis adhula or emphasis irukku adanalada capitalize pandrom and maysfield also creates connection between the terms by using this scheme okayla so appo nama inda ulagathula irukra varaikku we should be very happy and god wants everyone to be happy that is the idea god created this world out of his mere happiness and to make people happy also the poet describes god as a poet so he took in a rhyme so god took in a rhyme apdi edunga appo enna varum paarenga god as a poet he took in a rhyme to the form the world so he used he used rhyme to form the world in the rhyme eda refer pannudhu adhai paarenga in the rhyme eda refer pannudhu appadina writers ku rhyme scheme appo god ku eda refer pannudhu to the measure he took to formulate he took to formulate such a well organized structure of the universe appo namma sandoshama irukkanum appadina that sh- that should be a well organized structure should be there structure na need we want water we want trees we want light we want life and also we want happiness that is a structure that is the purpose of creating the world idan kadavuloda a and i move on to the third line he took in a rhyme he made them and filled them full okay fill the earth with strong red wine of his mirth so he says that then god alkapur god enna panare then god filled his creation with a strong red wine here in the strong red wine edha mean pannu nu paarenga strong red wine it hints at the christian ceremony so which means that which bread and wine are served it is it is to commemorate the last supper of christ along with his followers which shows that masefield connects this idea here two different scenario with two different scenarios one is wine and another one is mirth myth or compact here in the wine edha kurikidu paarenga wine represents god's joy and amusement while he created the world the wine edha mean pannudhu thirumba thirumba na solra wine edha mean pannudhu appadina indha god the valagatha create pannumbodhu kadavulukku evlo sandosham irundhado adha mean pannudhu indha wine ngra word and readers can see the poet connects the first line by using his myth mirth the poet wants his readers to focus on these words especially ஓகே ஸோ அப்போது இந்த வேர்டு எதை எதை மீன் பண்ணுது மர்த் எதை மர்த் எதை மீன் பண்ணுது அப்படின்னா இட் ஹேஸ் அ கனெக்ஷன் வித் ஹாப்பினஸ் ஸோ யூ ஆல்சோ வி ஷுட் ஆல்சோ பி வி ஷுட் ஆல்சோ ஸ்டே ஹாப்பி ஃபார் எவர் அண்ட் த லாஸ்ட் லைன் ஆஃப் தி ஸ்டான்ஸா விச் பர்சானிஃபைஸ் த ஸ்டார்ஸ் அண்ட் அர்த் அண்ட் அக்கார்டிங் டு த ரைட்டர் காட் not fill the earth with his amusement veru amusement mattu illa but also decorated with joyous stars so appo in the splendid joy appadina god vandu romba sandoshamana mananalaila indha ulagatha create pannaru adhula stars edhukku uruvaaknaaru stars enna enna edha personified pannudhu appadina nammaloda sandosham indha stars ellame namma nammaloda sandoshangal so it is filled with the earth it is filled with joy and the joy of the earth so the joy of the earth is nothing it is a reflection of the true happiness the joy ingrade it reflects the human happiness okay purinjidunga so let us go on to the third stanza 
okay now this time the third stanza it begins in a different way so we must laugh and drink from the deep blue cup of the wine in the deep blue cup of the wine leo nareya ideas iruke we will go see to that join the jubilee and song of the great stars swooping by laugh and battle and work and drink of the wine outpoured in the dear green earth the sign of the joy of the lord so you have philosophical ideas irukka paarenga evlo beautiful stanzas so the earth the poet enna solla paarenga the poet solidifies his points thirumba he reiterates thirumba solla solla kodi idea da enna solla raarna the poet concerning he concerns again he he is going to talk about another detail we should why should we love why we should love and be merry in the first two stanzas first two stanzas enna solla paarenga nama edukkaga sirichi sandoshama irukano so in this section we he advises in this section the author advises us on how we can appreciate and enjoy our lives and he urges us urges us na or enna solla varara appadina namak solla kodi advice enna na appadina to laugh with all our heart and drink the sky drink from the sky here in the deep blue cup of the cup of the sky adha mean pannudhu appadina the sky is compared to a blue cup it is filled with the wine of the god inga paarenga in the blue cup ngiradhu vandu it's a world in the world la edhu fill a irukku na deep blue cup of the wine in this world it is filled with happiness okay so we must have a sip of the strong beverage in order to feel the essence of god's mirth so na po நம்ம கடவுள் கிரி இந்த கிரியேட் பண்ண சந்தோஷத்தை உணரணும் அப்படின்னா வி ஷுட் பி ஹாப்பி அண்ட் வி ஷுட் ஆல்வேஸ் ஷேர் திஸ் ஹாப்பினஸ் வி ஷுட் ஹாவ் அ சிப் ஆஃப் தி ஸ்ட்ராங் பிவரேஜ் திஸ் டீப் டீ ப்ளூ கப் நம்மளும் இந்த சந்தோஷத்தை ஷேர் பண்ணிக்கணும் வி ஷுட் பி வெரி ஹாப்பி அண்ட் ஜாயின் த ஜுபிலியன் சாங் ஆஃப் த கிரேட் ஸ்டார்ஸ் ஸ்வீப்பிங் பாய் அண்ட் வி மஸ்ட் ஜாயின் த ஜுபிலியன் சாங் ஆஃப் த கிரேட் ஸ்டார்ஸ் ஸ்வீப்பிங் பாய் எப்படி ஜாயின் பண்ண முடியும் the blinking of stars reflects the sense of rhythm to the poet so in the stars minute irukum paathukingala adu vandu it is like a rhythm to the poet so avaru enna solrarana he compares the rhythmic light the blinking of light of the stars to the jubilee song happy note sung in praise of the creator இப்போ அந்த இந்த பிங்க் ஆகிட்டே இருக்குதுல்ல இப்போ ஒரு ஒரு நீங்கள் ஒரு எக்ஸா எக்ஸாம்பிள் கிடைக்கணும் அப்படின்னா இந்த ரோட் சைட் போனீங்கன்னா ஆரஞ்ச் லைட் பிங்க் ஆகிட்டே இருக்கும் அது எதுக்கு அப்படின்னா இட்ஸ் அன் வார்னிங் பி கேர்ஃபுல் ஓகே ஹாவ் அன் அலர்ட் மைண்ட் ஸோ லுக் அட் ஆல் சைட்ஸ் அண்ட் க்ராஸ் த ரோட் இந்த வகையில் அலர்ட் ஆனால் இந்த இந்த ஜுபிலியன் சாங் இந்த ஸ்டார்ஸ் எதை மீன் பண்ணுது அப்படின்னா in the in praise of the creator who created the world god created the world and the stars are informing us that god created the world to stay happy so always be happy and it pings and pings and pings and it informs the people the humans it always informs the people that be happy puridhungla so on the next line la paarenga laugh and battle and work and drink of the wine outpoured oh my god so we must laugh fight the battle of our lives and with a smile on our face so apo ninga fight pannunga fight for your rights okay fight for the wrong things first line la unchu pathinga wrong fight for the wrong with edha vachi katti sanda la kedaadu kambu sanda la kedaadu instead fight with a smile smile in your face Okay, smile smile on your face and work until the end okay laugh and battle and work work iruke as a student okay as a student you should have a adjustable mindset you should be happy forever you should have a smiling face show and work and move towards your goal and work until the end here mesville he emphasizes that this term and says that 
the wine the wine outpoured dear dear green earth and urges readers to drink it to the less and he says that we like 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 the green trees and flowers we also we should also or we should always be happy and we should have a life in our life nama face le or life irukunu solranga indha ipdi ipdi irukinga nu sonna romba dull ave irukinga avangal paakumbodhu enna avarum avangalku adhe dull mood varum instead what else what else you face in your life always be happy and uh, and the last line it shows that in the dream in the dear green earth the sign of the joy of the lord and in this phrase the color okay yeah? the green gra or color varudhu pathinga in the color kuda edha mean panudhu na freshness life agriculture vegetation green trees nature environment evlo meaning irukka and green ku ipo blue eduthitinga appadina blue na whole hearted okay white spread இந்த பரந்த மண்பான்மை அப்படி சொல்லுவாங்க ஞாபகம் இருக்கா அதெல்லாம் வந்து ப்ளூக்கில் அடங்கும் இதே க்ரீன்னா லைஃப் அதில் உயிர் இருக்குன்னு அர்த்தம் இந்த டியர் க்ரீன் அர்த் எதை மீன் பண்ணுது அப்படின்னா இட் சிம்பிளைசஸ் வெஜிடேஷன் அண்ட் கிரீன் தட் இஸ் தட் இஸ் ப்ரெசன்ட் இன் த அர்த் அண்ட் த பயட் கம்பேர்ஸ் இட் வித் வைன் தட் கேன் பி சிப்ட் த்ரூ அவர் சென்சஸ் இந்த வைனுங்கிறது நம்ம குடிக்கிற வைன் சொல்ல நம்ம ஃபீலிங்கை பற்றி பேசுகிறாரு வி ஷுட் ஃபீல் த ஹாப்பினஸ் and the feeling irundha da even we can also be happy forever and so he again he reiterates again he stresses on he says that thirumba thirumba avasa lokku ore vishayam enna our dear nature also bears the sign of lord's joy in the god create pan happiness undu nam edhala feel panna mudiyum appadina nam yerkeyla da feel panna mudiyum so so be one as with nature your cured one rival yerkeyla irukka sandoshatha nee eduthuko and the sandoshatha nee onoda life la apply paniko and the sandoshatha onnoda vachiko okay that is the main so these are the main ideas in the third stanza and i move on to the last stanza now again he starts with laugh and be merry together now first first rendu stanza paarenga laugh and be merry remember laugh and be rem- merry remember stanza 4 paarenga laugh and be merry together it's not remember together so nee sandoshama irundha mattum poyadu ellar kudey sandoshama vaalu namo namo or pledge edupom paathukinga all indians are my brothers and sisters so that's the concept treat everyone as you are brother and sister treat everyone as your relation and be happy nama edhiriya nanikumbodha namakku vandu or anger we have we give space to anger instead focus on love treat everyone equal and live together okay lead a happiest life so laugh and be merry together like brother sakin guesting a while in the rooms of a beautiful inn glad till the dancing stops and the tilt of the music ends laugh till the game is played and be you merry my friends so the last stanza begins with a refrain refrain na adu continuous thirumba thirumba varakudi line phrase so for mesfield he uses a simile simile use panirkar na simile na enna na artha varakudi slide la na explain pandran so simile he uses a simile with a view to comparing humans to members of a family so humans are one or members of a family or compare pandrad so namu vandu thaniya or aal kudiyadhu namu vandu or family so ipo yan kuda vela paakravanga ellaro family unga kuda padikravanga ellarume ninga or family unga pakkathu ellame ningala or family so apdi family paakumbodhu we can share love and affection with others so he compares life to vacation in a inn inna na enna appadina பாருங்க ஸோ பியூட்டிஃபுல் இன்னா இந்த வழிபோக்கர்கள் தங்குறதுக்கான சத்திரங்கள் இருக்கும் பார்த்தீங்களா ஸோ அப்போ நீங்கள் டெம்பரவரியாக ஸ்டே பண்ணக்கூடிய நீங்கள் அங்கே தங்கக்கூடிய ஒரு கெஸ்ட்டு ஸோ அப்போ அங்கே ஸ்டே பண்ணியிருக்கீங்க ஸ்டே பண்ணும்போது என்ன ஆகுது அதர் பீப்புள் ஆல்சோ வில் கம் அண்ட் ஸ்டே மற்றவங்களும் வந்து தங்குவாங்க அப்போ நீங்கள் அவங்கள எதிரியாக பார்க்க முடியுமா ஸ்டே பண்ண போ போகிறது ஒரு பத்து நிமிஷமோ இருபது நிமிஷமோ மேக்ஸிமம் ஒரு ஒரு நைட்டாக கூட இருக்கலாம் யூ கோயின் ஸ்டே தர் அப்போ இருக்கிற வரைக்கும் பி ஹாப்பி இன் தட் பிளேஸ் ட்ரீட் them as your brothers and sisters okay so the rooms of that beautiful inn represents the human and the overall inn is a metaphor to the world 
ஸோ அப்போ இந்த இன்னு வந்து எதை மீன் பண்ணுது அப்படின்னா ஒரு பிளேஸு அதில் நம்ம வாழ்கிறோம் அப்போ இது ஓவரால் மெட்டஃபர் என்ன அப்படின்னா இந்த என் இந்த இன்னு வந்து இந்த உலகத்தை குறிக்குது இந்த உலகத்தில் உள்ள மனுஷ இந்த இந்த பிரதர்ஸ் அக்கீன் வந்து இட் இஸ் லைக் வி ஹியூமன் பீயிங்ஸ் ஆர் லிவிங் இன் தட் பியூட்டிஃபுல் வேர்ல்டு அப்படின்னுங்கிற அர்த்தம் ஓகே ஸோ வி ஜஸ்ட் ஸ்டே ஹியர் ஃபார் அ ஷார்ட் டைம் நான் வாழ போகிறது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் வி ஆர் கோயிங் டு ஸ்டே இன் திஸ் வேர்ல்ட் maybe for the next few minutes a few years and i'm not sure about myself whether i'll i'll be here to deliver the next lecture i'm not sure about it so until i stay here i should give you some happiness right through education that's my part so we must we just stay here for a short time and in order to make the mom, most of the time we have to treat others with brotherly love so if in the in the brotherly love one use panum bodhe i should be very careful in using that word love ipo irukra situation la pathinga appadina inga love ngra word ku vandu we have different interpretation nariya meaning irukku ஆனால் பார்த்துக்கோங்க லவ்ங்கிறதுக்கு ஒரு மீனிங் தான் அன்புங்கிறது இந்த அன்பு நீங்கள் யார் மேலே வேலாலும் வைக்கலாம் உங்கள் அம்மா வேலை அம்மாவாக இருக்கலாம் அப்பாவாக இருக்கலாம் தம்பியாக இருக்கலாம் தங்கச்சியாக இருக்கலாம் ஏன் நீங்களாகவே இருக்கலாம் ஸோ யூ ஷுட் ஹாவ் லவ் ஆன் யுவர் செல்ஃப் ஸோ அப்போ இங்கே லவ் அலோன் இஸ் பர்மனன்ட் அண்ட் பீப்புள் வில் சேஞ்ச் கரெக்ட் ஸோ தட்ஸ் மை பிரான் ஸோ ட்ரீட் எவ்ரி ஒன் இன் அ பிரதர்லி அண்ட் சிஸ்டர்லி லவ் லைக் காம்ரேட்ஸ் லைக் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ் மோர் ஓவர் த பாய டெல்ஸ் readers to be glad glad till the dancing stops what dancing ne dance aradhu kediyadu so the poet tells readers to be glad till the vibrant dance show of life is over one not a dance that one not a dance that ends in this world one not a dance neda mean pannudhu paarenga our life so i born in the year so and so and i was dancing till now and until my dance stops i should be very happy புரியுதுங்களா ஸோ என்னோட டான்ஸ் ஸ்டாப் பண்ணுற வரைக்கும் நான் வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கணும் டான்ஸுங்கிறது லைஃபு உன் லைஃப் ஸ்டாப் ஆகிற வரைக்கும் பி ஹாப்பி அண்ட் த டில்ட் ஆஃப் த மியூசிக் ஏன்ஸ் அண்ட் த மியூசிக் ஆஃப் த இயர்த் ஏன்ஸ் அஸ் லாங் அஸ் திஸ் யூனிவர்ஸ் டான்ஸ் அக்கம்பனிட் வித் த மியூசிக் எக்ஸஸ் வி ஷுட் ஆல்சோ பி இந்த யூனிவர்ஸ் வந்து எத்தனை வருஷத்துக்கு இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க ஒரு இன்னொரு மேபி ஐ பி ஆர் நாட் ஷுர் அபவுட் எனி திங் தென் சம்திங் மே ஹேப்பன் இமீடியட்லி ரைட் ஸோ அண்டர் த யூனிவர்ஸ் இஸ் ஹாப்பி வி ஷுட் ஆல்சோ பி ஹாப்பி டு கெதர் வித் த மியூசிக் ஆஃப் லைஃப் மியூசிக் ஆஃப் லவ் அண்ட் ஹாப்பினஸ் அண்ட் இந்த லாஸ்ட் லைன் லவ் டில் த கேம் இஸ் பிளேட் அண்ட் பி யூ மெரி மை ஃப்ரெண்ட் இந்த லாஸ்ட் லைன் ஹி சேஸ் தேட் Uh, he and he uses another metaphor so la metaphor to compare life as a game life on the game mari abin or metaphor okay life as a game he compared he compares it he compares it and he says it he tells readers to laugh till the game is played so the art to be happy the final message from the poem is that the art to be happy is to learn from the setbacks and move on with a smile so learn from your failures other message okay learn from your failures and move on with your smile unga failures learn learn pannunga learn pannala smile ungala ungala siri pale you lead your life so that is a message that is these are the messages from um, taken from the beautiful poem laugh and be merry lovely message and my dear students i want to tell you few more details about the poem so uh, you just go through this uh, content uh, from the youtube just read it and i want to tell you a few more things it is uh, whenever you read a poem do focus on the figures of speech over poem le me vand figures of speech irukum i mean rhyme scheme irukum ipdi ella vishayangala me vand poem la nalla paaka mudiyum ரைம் ஸ்கீம்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா இப்போது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டான்ஸாக பார்த்தீங்கன்னா சாங் ராங் இப்போ இந்த வேர்டோட முடிவில் இருக்கும் நான் அதை உங்களுக்கு டிஸ்பிளே பண்ணுறேன் இது நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் ஓகே ஸோ ரைம் ஸ்கீம் இஸ் அ பேட்டர்ன் ஆஃப் ரைம்ஸ் அட் த எண்ட் ஆஃப் ஈச் லைன் ஆஃப் த போயம் அப்போ இந்த இந்த போயமில் உள்ள ரைம் ஸ்கீம் என்ன அப்படின்னா ஏஏ பிபி ஸோ இந்த ஏஏ பிபின்னு எப்படி நம்ம டிஃபைன் பண்ணுறோம்னா பாருங்கள் ஃபஸ்ட் ஸ்டான்ஸாக்குள்ள நான் போகிறேன் ஸோ சாங் ராங் ஸ்பேன் மேன் pan and man and ong ong இப்படி வருதுங்களா அப்போ இது ஏ ஏ இது பிபி இதே மாரி ரெண்டாவது ஸ்டான்ஸை பாருங்கள் 
டைம் ரைம் ஐம் ஐம் முடியுதா மர்த் அர்த் அர்த் மர்த் இப்படி முடியுதுங்களா இது ஒரு ரைம் ஏ ஏ பி பி ஐ மை ஸ்கை பை அவுட் போட் ஓட் லோ ஓட் ஓட் டோ இப்படி முடியுதுங்களா ஸோ அப்போ இது ஏ ஏ பி பி அண்ட் லாஸ்ட் ஆன்சர் அகின் இன் என்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படி முடியுதுங்களா ஸோ இந்த இதை பேஸ் பண்ணி தான் ரைம் ஸ்கீமை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க ஓகே ஸோ அப்போது இந்த போயமோட ரைம் ஸ்கீம் என்ன அப்படின்னா ஏ ஏ பிபி ஸோ நான் ஒரு போயம் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா அந்த போயமில் நிறைய ஃபிகர்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஃபிகர்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் என்ன அப்படி என்னன்னா இட் இஸ் இட் இஸ் இட்ஸ் அ லாங்குவேஜ் இட் இஸ் ரிலேட்டட் டு லாங்குவேஜ் பேட்டர்ன் இன் அசஸிங் அல்ல போயம் ஃபஸ்ட்டு ஒன்று என்னென்னா அலிட்ரேஷன் இன் விச் வி டாக் அபவுட் அலிட்ரேஷன் என்னென்னு பார்த்துக்கோங்க சீரிஸ் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் தட் பிகின் வித் த சேம் கான்சனன்ட் சவுண்டில் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஒரே கான்சனன்ட் சவுண்டில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே பாருங்கள் பெட்டர் த வேர்ல்ட் வித் ப்ளோ வேர்ல்டு வித் ராங்கு ஜாயின் த ஜுபிலியன் ஜ ஜே டிடின்னு முடியுதுன்னு பார்த்திங்க இதெல்லாம் கான்சனன்ட் சொல்லுவோம் இப்படி முடியும்போது இதெல்லாம் வந்து அலிட்ரேஷன் அண்ட் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா அஸ்டனன்ஸ் அஸ்டனன்ஸ்னா ரெப்பிடேஷன் ஆஃப் வவ்வல் சவுண்ட்ஸ் அப்போ லாஃப் அண்ட் பி மெரி லைக் பிரதர்ஸ் அகீன் அ அ முடியுதுங்களா கெஸ்ஸிங் அ வால் இ இ இன் த ரூம் ஆஃப் அ பியூட்டிஃபுல் இ இன் 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 இது வந்து அசனன்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ தேர் இஸ் நதர் ஒன் கால் மெட்டஃபர் மெட்டஃபர் என்னன்னு பாருங்க இது நீங்கள் அடிக்கடி எல்லா பாயிண்ட்லையும் பார்க்க முடியும் அண்ட் இம்ப்ளாய்டு கம்பேரிசன் பிட்வீன் டூ அன்லைக் திங்ஸ் தட் ஆக்சுவலி ஹாவ் சம்திங் இம்பார்ட்டன் இன் காமன் அப்போ லாஃப் ஃபார் த டைம் இஸ் ப்ரீஃப் அ த்ரெட் த லைன்த் ஆஃப் அ ஸ்பேன் லைஃப் டைம் இஸ் கம்பேர்ட் வித் த த்ரெட் ஸோ லைஃபை வந்து நம்ம இதோட கம்பேர் பண்ணிக்கோம் த்ரெட்டோட கம்பேர் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதை மாதிரி நான் போயம் சொல்லும்போதே சொன்னேன் ஞாபகம் இருக்குங்களா ஸ்கையை வந்து எதோட கம்பேர் பண்ணியிருக்காங்க இஸ் கம்பேர்ட் டு அ டீப் ப்ளூ கப்பு அண்ட் கெஸ்டிங் அ வயல் இன்னும் வந்து ஏர்த் இஸ் கம்பேர்ட் டு கெஸ்ட்டு Earth is compared to இன் and people are compared to guest. சரியா பூமியை வந்து இன்னோடையும் பீப்புளை வந்து கெஸ்டோடையும் கம்பேர் பண்ணியிருப்பாங்க ஐ மீன் லாஃப் டில் த கேம் ஸோ ல லைஃப் இஸ் கம்பேர் டு கேம் ஸோ இப்படி கம்பேர் பண்ணும்போது அது வந்து மெட்டஃபர் ஓகே அண்ட் ஆல்சோ வி ஹேவ் ஒன் மோர் திங் இட் இஸ் கால் சிமிலி சிமிலி என்னன்னு பாருங்க அ ஸ்டேட்டட் கம்பேரிசன் யூஸ்வலி ஃபார்ம்ட் வித் லைக் ஆர் அஸ் ஸோ ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு ஸ்டேட்மெண்ட்லையும் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா லைக் இல்லைனா அஸ் ஒவ்வொரு சென்டென்ஸ்லையும் லைக் இல்லைனா அஸ் வந்து இருக்கும் அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டா இது லாஸ்ட் சென்டென்ஸ் ஸ்டாண்டா அளவில் இல்லை ஃபர்ஸ்ட் லைன் ஓகேங்களா எப்படி சொல்கிறீங்க எப்படி சொல்கிறேன்னா டுகெதர்னு வந்துருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டா எப்படி வரும் லாஃப் அண்ட் பி மெரி கமா ரிமம்பர்னு வரும் ஓகே இது லாஸ்ட் ஸ்டாண்டா அளவில் ஃபர்ஸ்ட் லைன் லாஃப் அண்ட் பி மெரி டுகெதர் லைக் பிரதர்ஸ் அகேன் ஸோ அப்போ இங்கே ஹியூமன் பீயிங்ஸ் ஆர் கம்பேர்ட் டு பிரதர்ஸ் ஸோ நம்ம எல்லாருமே பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ்ங்கிற மீனிங்கில் இதை மீன் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இது எல்லாமே வந்து சிமிலியை பொறுத்த வரைக்கும் அண்ட் வி ஹேவ் செவரல் கொஸ்டின்ஸ் ஆர் தியர் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு போயம்லையும் அப்ரிஷியேட் அப் அப்ரிஷியேஷன் கொஸ்டின்ஸ் நிறைய இருக்கும் ஒரு ஒரு பேசேஜை வச்சு நம்ம நிறைய கொஸ்டின்ஸ் ஃப்ரேம் பண்ண முடியும் அப்படி ஃப்ரேம் பண்ணதா இந்த அஞ்சு கொஸ்டின்ஸும் ஹூ மேட் அர்த் அண்ட் அர்த் ஹெவன் அண்ட் அர்த் அண்ட் வை டி ஹீ மேட் ஹெவன் அண்ட் அர்த் வாட் இஸ் மென் பை ரைங் அண்ட் ஹவு டுட் ஹீ ஃபில் தென் ஹவு டஸ் இட் வாட் இஸ் இட் மீன் வாட் இஸ் இட் மீன் அப்போ வாட் இஸ் ஸ்ப்ளெண்ட் இட் மீன் அப்படிங்கிற மாதிரி மீனிங் ஓகே ஸோ இதோட ஆன்சர்ஸ் வந்து இங்கே இருக்கு நீங்கள் இதை கோத்ரூட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் ஈவன் ஐ ஹேவ் அன் எக்ஸசைஸ் ஃபார் யூ இட் இஸ் ஃபார் ஃபார்மேட்டிவ் அசஸ்மெண்ட் ஸோ இஃப் யூ கெட் டைம் சென்ட் ஐ யுவர் ஆன்சர்ஸ் இன் தி கமெண்ட் பாக்ஸ் ஐ வில் பி எக்ஸ்பெக்டிங் ஐ வில் பி வெயிட்டிங் ஃபார் யூர் ஆன்சர்ஸ் லெட் சி ஹவ் மெனி சென்ட் யுவர் ஆன்சர்ஸ் ஸோ ஹாப்பி லேர்னிங் உங்களோட டவுட்ஸ் வேறு கிளாரிஃபிகேஷன் இருந்ததுன்னா நீங்கள் தயவுசெய்து உங்களோட கமெண்ட் பாக்ஸில் மெசேஜ் பண்ணலாம் ஆர் இஃப் யூ கெட் டைம் ப்ளீஸ் கம் அண்ட் மீட் மீ இந்த டிபார்ட்மெண்ட் ஐம் ஐம் தேர் ஃபார் யூ டு கிளாரிஃபை ஆல் யூ டார்ட்ஸ் ஸோ கீப் இன் டார்ஜ் அண்ட் வில் மீட் இன் த நெக்ஸ்ட் செஷன் அண்ட் இஃப் யூ ஹேவ் நாட் சப்ஸ்கிரைப் டு அவர் காலேஜ் யூடியூப் சேனல் ப்ளீஸ் டூ வெட் அண்ட் கிளிக் தி பிளக் ஐக்கான் தேங்க்யூ சோ மச் வில் மீட் அகேன் சி யூ பாய்